Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vinho e saúde. E revelações extraordinárias sobre as propriedades dessa bebida milenar. Você sabia que uma taça de vinho por dia diminui o risco de doenças cardíacas, reduz o colesterol e a hipertensão? E mais, as substâncias contidas na uva também matam células cancerígenas e evitam a perda da memória. Quantas descobertas surpreendentes! Crianças, adolescentes e pessoas que não tomam bebida alcoólica também podem aproveitar os efeitos curativos do suco de uva. Mas, afinal, qual o segredo do vinho? Uva, água, vitaminas, taninos, sais minerais. Uma espécie de ouro ou veludo que se derrama na taça. Fonte de prazer e também de saúde. Cada gota carrega substâncias que há décadas são alvo de estudo dos cientistas. Você já ouviu falar em polifenóis? Pois é, são elementos encontrados principalmente na casca e nas sementes das uvas e, claro, no vinho. Entre os polifenóis está o resveratrol, uma substância poderosa que a videira produz para proteger as uvas do calor, da umidade e das doenças que atingem a plantação. Resveratrol que protege também a nossa saúde. E se esse elemento do vinho for capaz de combater as doenças do coração, as consequências dolorosas de um derrame, alguns tipos de câncer? E se for a fonte da juventude? Os cientistas já desvendaram muitos desses mistérios. Vamos começar pelo coração. Estamos no INCOR, em São Paulo, um dos mais importantes centros de cardiologia da América Latina. Aqui, os pesquisadores analisaram os efeitos do vinho em coelhos. Eles receberam alimentos ricos em colesterol, a gordura ruim que entope as artérias. E foram divididos em três grupos. O primeiro recebeu só a comida. O segundo, a dieta gordurosa, mais uma porção diária de vinho tinto. E o terceiro grupo, a dieta e um vinho tinto fervido para que o álcool fosse eliminado. O doutor Protásio Lemos, chefe da equipe, queria saber se o vinho poderia proteger o coração da erose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias que pode levar ao infarto. Veja o que aconteceu três meses depois. Os coelhos, que receberam somente a dieta, sofreram uma intensa formação de placas de gordura. Os coelhos que tomaram vinho tiveram grande diminuição das placas. Já os que tomaram o suco de uva também tiveram redução, mas numa escala menor. O segundo passo da pesquisa foi com humanos. Adultos com colesterol alto tomaram 250 ml de vinho tinto, mais ou menos uma taça, por 15 dias, e foram examinados. Depois, parte do mesmo grupo tomou apenas suco de uva. E nós observamos novamente que o vinho tinto e o suco de uva, que portanto não contém álcool, melhorava muito a reatividade vascular, quer dizer, a capacidade da artéria se dilatar. Bom, este é um fenômeno que é fundamental para nós. Quer dizer, as artérias precisam se dilatar para facilitar a circulação do sangue. Para conhecer mais sobre os efeitos do vinho na saúde, nossa equipe viajou para três regiões. Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, na Argentina, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e Vale do São Francisco, no sertão de Pernambuco e da Bahia. O plantio de uvas para a fabricação de vinho aqui no Vale de São Francisco é recente, existe há mais ou menos 25 anos. Os produtores estão cada vez mais preocupados com a qualidade, investindo em tecnologia, em novas espécies. Agora, o que mais chama a atenção é o seguinte, por causa do clima quente e seco, as videiras produzem uvas até três vezes por ano. É o único lugar do planeta onde isso acontece. E mais, o pessoal aqui consegue ter colheita o ano inteiro. Entre maio e dezembro, Toda semana, toda quinzena, as empresas estão vinificando. As videiras dependem das estações do ano. E 
dia aqui é como se primavera, verão, outono e inverno estivessem presentes ao mesmo tempo no mesmo lugar. As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto numa parte elas estão prontas para a colheita, na outra a fase é de poda. E logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Este não é o milagre da multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo de vida da parreira. Por isso, esse pedaço do sertão da Bahia e de Pernambuco impressiona até os pesquisadores, como o Giuliano. Em 30 anos, um enólogo faz 30 vinhos, aqui ele consegue elaborar 30 vinhos no mesmo ano. Isso é um milagre. Exato, é o milagre da catástrofe. Milagre de São Francisco. Milagre de São Francisco, graças à temperatura e à água de São Francisco. O vinho nasce da fermentação da uva. A fruta é esmagada e a grande transformação acontece em barris de aço ou de carvalho. Até ser engarrafada, a bebida passa por um descanso que pode levar meses. Quem entende do assunto diz que um bom vinho depende muito mais da qualidade que vem do campo do que do processo de fabricação. Aqui no sertão nordestino, o clima faz com que as uvas fiquem sempre assim, bonitas, saudáveis. E não é só não, hein? Segundo os pesquisadores, esse calorão transforma as uvas, tanto brancas quanto tintas, em campeãs de substâncias antioxidantes, como por exemplo o resveratrol. Esta é a uva Sirá, a campeã em resveratrol aqui no Vale do São Francisco. A gente conseguiu concentrações seis vezes superior aos vinhos obtidos em clima temperado com a mesma uva, né? Então, como, por exemplo, França... Como França, é a Espanha... Parece maldade, né? Mas a melhor uva e o melhor vinho vem da planta mais sofredora. Sofre bastante, exatamente. Aqui tem o um estresse hídrico, né? E aqui a gente consegue controlar isso pela irrigação. Então, no momento que ela está pronta para colher, corta-se a irrigação e aí você tem a maior concentração dos compostos. É a resposta da planta à falta d'água, ao sol forte. E é assim que, segundo os pesquisadores, Todas as espécies do Vale do São Francisco vêm apresentando concentrações bem elevadas de polifenóis. Não só de resveratrol, mas de antocianinas, de quercetina, todos os compostos importantes né, para a saúde. Pernambuco e Bahia produzem 7 milhões de litros de vinho por ano, uma indústria que emprega 8 mil pessoas. Não foi à toa que só em Petrolina, nos últimos 10 anos, a população cresceu 35%. Eu nasci e me criei aqui, era muito difícil. Aí era na agricultura, não tinha nada. Hoje, aqui nessa região, só não trabalha quem não quer. É verdade isso? É verdade. Não é exagero? Não. Quem não trabalha nas áreas de, de uva, de manga, trabalha na, na área de agricultura irrigada, como a cebola, o melão, a melancia. Celeiro de frutas tropicais, a região exporta para a Ásia, a Europa e para os Estados Unidos. Os vinhos do Nordeste já estão sendo premiados pela qualidade. Mas é muito importante lembrar sempre, vinho é uma bebida alcoólica, então é preciso moderação, consciência. Sempre junto às refeições. E uma a duas taças de vinho, não mais do que isso. Professor, quem são as pessoas que devem evitar o consumo de vinho? Gestantes, pessoas que têm tendência para alcoolismo, pessoas que têm problemas de dor de cabeça, cefaleia com vinho, tonteiras... Pessoas que têm problemas gastrointestinais. Tudo em excesso família, inclusive o vinho. Moderação e constância. Há 25 anos é assim. Seu Ivan toma uma ou duas taças de vinho no jantar. Tem o um perfil ideal para participar de mais uma pesquisa do Instituto do Coração. Eu entrei na internet e vi que estavam cadastrando pessoas do perfil do meu pai, né, que tomassem vinho há muito tempo e que tivessem a faixa de idade dele. E eu achei isso bastante difícil. Falei, pai, essa é a sua cara. Beijos e vai ver o que é. E ele foi mesmo. Passou por uma bateria de exames sofisticados. Os médicos investigaram até a parte psicológica. O engenheiro é um dos 200 participantes da pesquisa. 100 bebem vinho com frequência e 100 não tomam bebida alcoólica de jeito nenhum. A pesquisa partiu de uma curiosidade. Será que o bebedor crônico de vinho é biologicamente mais jovem? Nós estamos uh, mais da metade do estudo. Hoje fiz o caso número 139. Mas nós precisamos chegar ao fim para tentar uh, esclarecer se no homem de fato 
uh, o vinho tinto tem um efeito benéfico ou não. Com ratos, o resultado foi muito interessante. Os animais que tomaram vinho não viveram além do esperado, mas ganharam mais disposição e vigor. Peso adequado, exercício, não fumar, ter uma dieta correta. Quer dizer, tudo isso entra. Não é só sair tomando vinho por não. aí. Não. Ivan descobriu o bom vinho por acaso, no leilão de importados da Receita Federal. O mais engraçado, Reto, é que eu tomava eles em copo de requeijão, de qualquer jeito, não conhecia nada. De guti guti. De guti De uma vez. De uma vez só. Mas eu falei, puxa, isso aqui é bom, né? Então eu comecei a, ir, a, a pesquisar com livros que também eram muito difíceis e a importação era muito restrita naquele tempo no Brasil, né? Velhos tempos. Ivan já escreveu dois livros sobre o assunto. E em casa, montou uma pequena adega que faz questão de apresentar pra gente, orgulhoso de algumas preciosidades. O Margot, que é uma apelação de, de Bordeaux, um outro Romedoc, esse de 2000. Estão no ponto bom para consumo. Agora eu tô achando que você tá com dó de tomar esses vinhos, hein? Nós vamos tomar ele agora. Não? Não. 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 Vamos sim, vamos sim. Tô brincando. Vamos, vamos tomá-los agora. De jeito aqui... nenhum. Não, tá... Um dia terá que ser perdido mesmo. Não, mas aí você guarda não. uma ocasião não, não, mega não, não. especial sua. Não. não me mata de vergonha, rapaz. Não, vamos beber. E num jantar delicioso, já com as filhas à mesa, nosso anfitrião cumpriu a promessa. Mas olha que cor linda que ele está ainda, né? Saúde. 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 E falando em saúde, Ivan teve uma ótima notícia no Instituto do Coração. Uma plaquinha muito... 4 de score de cálcio. Então é praticamente nada, né? Ele tá bem, ele tá melhor do que a média. A gente tá vendo um coração saudável. Nesse caso, sim, muito saudável. Que bom, hein? Parabéns, hein, seu Ivan? Imagina. Um Parabéns, seu Ivan. <risos> obrigado. Ah, já trouxe um presente pra ele? Depois dessa vez, desse laudo... Imagina. Aqui, obrigado, seu Ivan. <risos> obrigado, seu Ivan. Se a notícia não fosse boa, eu não ganharia o presente. Não, já guardava. <risos> <risos> O suco de uva e o incrível poder do resveratrol, a substância capaz de combater a diabetes, também é eficiente contra o câncer de mama. Daqui a pouco. Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Tempranilho, Sirá. Pares de uvas de nomes exóticos diferentes para a maioria das pessoas. Elas guardam compostos poderosos para a nossa saúde, fonte inesgotável de futuros medicamentos. Mas como é a uva por dentro? E por que ela faz tão bem? Na casca está quase todo o resveratrol encontrado na fruta, além dos pigmentos responsáveis pela cor. Tanto na casca quanto na polpa, há compostos antioxidantes que combatem o envelhecimento das células. Sendo que a polpa tem também minerais importantes e água. Enfim, as sementes, depósitos de tanino, outro poderoso antioxidante. O que a tecnologia hoje faz é tirar o benefício dessas substâncias maravilhosas da casca e da semente incorporando no vinho e nós assim temos acesso a esse benefício. O vinho é o que os nutricionistas chamam de alimento funcional. A bebida tem substâncias que podem ajudar a reduzir de doenças como diabetes, pressão alta, câncer e problemas no coração. E o que é importante frisar é que realmente a ingestão ela tem que ser diária, porque nós não conseguimos armazenar, guardar esse tipo de molécula no nosso organismo. Então ela é eliminada muito facilmente... É, pelas fezes, pela urina. Eliane Fialho, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estuda a associação do resveratrol à quimioterapia. No laboratório, ela separou células do câncer de mama, uma doença de alta incidência no Brasil. Só este ano, a estimativa é de 50 mil novos casos. Só o resveratrol sozinho, ele é capaz de matar a célula cancerosa. Só que quando a gente associa o resveratrol com o quimioterápico, o resveratrol é capaz de potencializar o efeito quimioterápico. Então, você vai diminuir a quantidade do medicamento a ser administrado quimioterapia. da quimioterapia. Então, isso vai minimizar os efeitos colaterais e você potencializa, você melhora 
a ação daquele medicamento. Uma mulher que está se tratando de um câncer de mama agora, certamente vai ficar muito esperançosa com o resultado dessa pesquisa. Agora, adianta ela tomar o vinho ou não? Olha, hoje eu posso te dizer que não. A quantidade que a gente coloca na célula é uma quantidade que a gente não vai conseguir, infelizmente, obter via alimentação. A pesquisa está avançada, mas a fabricação de um remédio ainda pode levar anos. Quando a gente vê tanto estudo, tanta tecnologia, fica difícil imaginar o quanto o vinho está ligado à evolução da humanidade. O Antigo Testamento atribui a Noé a tarefa de ter cultivado parreiras e de ter feito o primeiro vinho. Mas os egípcios foram os primeiros a registrar em pinturas e documentos o processo de vinificação, mil anos antes de Cristo. Mais tarde, Hipócrates, o pai da medicina, indicou o vinho como anti-inflamatório e parte de uma dieta saudável. Os primeiros barris de vinho chegaram no Brasil nas caravelas dos colonizadores portugueses. Mas foram os imigrantes italianos que trouxeram a força de trabalho e o conhecimento para a produção da bebida. Hoje, quase 140 anos depois, os netos e bisnetos desses imigrantes mantêm viva a tradição aqui na Serra Gaúcha. Eles são responsáveis pela fabricação de grande parte do vinho nacional. O Rio Grande do Sul produz 90% do vinho nacional, alguns já premiados lá fora. Aqui ainda é tempo de uva verde no pé. Colheita só a partir de janeiro, mas ninguém fica parado. Nesta vinícola familiar, encontramos o seu Idalêncio. Ele limpa com todo cuidado as garrafas de espumante que vão estar na ceia de Natal de muita gente. Cada vez mais dá vontade de trabalhar e de botar a mão e sentir aquela sensação de produzir uma coisa que você criou, você viveu a vida inteira. É uma paixão. É isso aí. Paixão que está no sangue de origem italiana e da Lencio Angben, deu aulas e formou enólogos durante 30 anos. Mas está no ramo há meio século, pesquisando, produzindo, engarrafando preciosidades. E nem pensa em parar. Olha, se depender da vontade, eu acho que vai longe ainda. Vai longe. Até que Deus permita. Essa mesma disposição está no rosto, nas mãos e no suor da família Carrer. Só o chapéu protege Dona Maria e seu André do Sol Forte da Serra. 54 anos de casamento e pelo menos senta nos vinhedos. Até hoje, o trabalho de todos os dias. Quando é que a senhora pisou pela primeira vez num parreiral? Olha, não sei. Desde pequena eu não me lembro, mas sempre, sempre. Graças a Deus. Tenho saúde, né? Sempre com saúde? Sim, sim. Que nunca. beleza. É, nunca foi num hospital. Isso é uma benção, é. né, dona Maria? Eu acho que sim. Será que é resultado é, do vinho? Será? <risos> Mas diz que um copinho faz bem, né? Então, de repente foi sim. um vinho que deu essa saúde boa aí pra senhora. Pode ser. Uma refeição sem vinho <risos> não é completa, não, eu acho. A terra é ofício de todos. São três gerações juntas produzindo uvas. Tão forte, tão bonito, tão sadio. O dia passa e Felipe vem chamar os nonos, os avós. O almoço está quase pronto. A massa já está no fogo, a mesa é farta. Toda a família reunida, na refeição e nos vinhedos, como herança de pai para filho. Você gosta do trabalho que você faz? Tenho orgulho que eu faço. Tem orgulho do que Isso. você faz? Porque acima de tudo é a melhor coisa, né? Ter orgulho que a pessoa faz, né? Nós dependemos disso aqui, né? A gente depende de, da uva, do, 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 do coisa nosso, né? Do vinho. É o serviço nosso do vinho, né? O senhor se emociona quando fala disso, né? É. Você fica emocionado, né? Não, é triste e dói, né? É o amor Eu pela sou... terra? É o amor pela família? O que, que é? É. É, esta é uma família veramente italiana. É claro, não poderia ser diferente, não. Emoção, muita conversa, disposição para comer, tudo junto. Para acompanhar esse almoço delicioso, vinhos branco e tinto, feitos por Dona Maria e seu André. Que bom, tchau. Fresquinho.
E quem não gosta ou não pode tomar vinho, como é que fica? Fica muito bem, porque o suco de uva também é poderoso. Estimula a digestão, previne doenças, aumenta a expectativa de vida e também é ótimo para o coração. É o que estão aprendendo esses alunos de escolas públicas e particulares de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Na visita à Embrapa, eles se informam sobre a plantação, as pesquisas. Agora chegou o momento mais gostoso, o momento mais esperado da visita, né gente? É! Sabe por quê? Porque as crianças vão experimentar, vão degustar três tipos diferentes de suco de uva. O suco natural, feito da fruta mesmo, integral. O refresco que é aquele pozinho misturado à água e o néctar, que tem de fruta, polpa de uva, mas que leva também água e açúcar. Quem tem que descobrir qual é o melhor suco são eles. O suco que está no copo, ele tem um cheirinho, ele tem um gosto, ele tem uma cor. A gente mexe o suco, dá essa mexidinha assim para quê? Para sentir o aroma melhor. Esse é o número 1, um, né? É. Vamos para o número 2? Tá. Qual você gostou mais? 2. O 2. Número 1. Um. Infelizmente, a maioria das crianças prefere os sucos mais doces e mais artificiais. Então eles têm que começar a habituar o paladar para começar a consumir um produto que ele seja mais saudável, mas que ele tenha um pouquinho mais acidez, às vezes um pouco mais, mais estruturado e mais carregado. A pior opção é o suco de cozinha, aquele que menos tem é, compostos, no caso, nutritivo, organismo. Lara sempre toma suco de uva natural no almoço. Você gosta? Uhum. Gosto, adoro. Gabriel, que leva o maior jeito para enólogo, também. Eu costumo em casa tomar o integral, que a minha mãe trabalha no alínico. É legal, porque tu pode provar qualquer tipo de uva e pode saber qual que é o melhor para tua saúde. Agora atenção, como todos os sucos de frutas, o de uva tem muitas calorias. Um copo seria o equivalente a um pãozinho francês. Para um adulto, o melhor é consultar um nutricionista ou um médico para saber a dose diária ideal. Afinal, não são só as crianças que têm o que aprender. Quando bebeu, você sentiu o quê? Ácido? Tem gosto de quê? Ah, tem gosto. Tem gosto de uva. <risos> oh, repórter burro. <risos> Aos pés da Cordilheira dos Andes, o deserto usa as melhores uvas da Argentina. Mas como, afinal, o vinho é capaz de eliminar as gorduras do nosso organismo? Veja a seguir. Impossível não se apaixonar por este pedaço do planeta. Um lugar onde o céu é sempre azul e onde existem geleiras eternas. Terra de aventuras, cavalgadas, paisagens únicas. Onde mais a natureza esculpiu uma ponte? A quase 3 mil metros acima do nível do mar, a ponte do Inca foi formada pela erosão provocada pelas águas do rio Las Cuevas. E mesmo numa região cercada de gelo, brota das a água quente. Boa para curar reumatismo e infecções, diziam os antigos. Seguimos pela rota estreita e cheia de curvas até encontrar o Senhor das Américas. O Monte Aconcagua. Na língua quechua, sentinela de pedra. É a montanha mais alta do nosso continente, com quase 7 mil metros de altura. Mesmo no fim da primavera, ele se mostra imponente, nevado. E não é que mesmo diante de tanta beleza, conseguimos roubar um pouquinho da atenção? Aqui a temperatura cai drasticamente e o vento gelado nos lembra onde estamos. Bem no coração da Cordilheira dos Andes, uma cadeia gigantesca de mães que vai da Venezuela até o extremo sul do Chile. Aqui, há 450 anos, foi fundada uma das cidades mais antigas da Argentina. 
Mendoza. Hoje é a quarta maior do país e que atrai turistas de quase todo mundo que vem em busca de diversão, prazer e conhecimento. A região de Mendoza só não é considerada oficialmente um deserto porque tem água subterrânea, agora a 60 metros de profundidade. Chuva mesmo só três vezes por ano e chuvinha rápida, viu? O segredo da vida está muito bem guardado aqui nessa represa. A única fonte de água que abastece Mendoza. Mais que isso, um tesouro que permitiu a construção de um grande oásis. O reservatório de Potrerilhos guarda a água do degelo. Aqui tem petróleo. E o milagre de transformar água em vinho que fez a fama de Mendoza. Aqui estão plantados 70% dos vinhedos da Argentina. Sem irrigação, isso seria impossível. Um sistema já utilizado pelo povo Arpe no século XV, que construiu extensos canais para as plantações de milho. Os conquistadores espanhóis trouxeram a uva. 500 anos depois, a irrigação por canais foi mantida e aperfeiçoada. Nós contamos com a ajuda de sensores de umidade do solo para usar a água de forma racional. Edgardo é engenheiro agrônomo e gerente de produção de uma das mais importantes vinícolas de Mendoza. Aqui são produzidos 20 milhões de litros de vinho por ano, exportados para 45 países, inclusive para o Brasil. Percorremos com ele parte dos 850 hectares de plantação. A maioria de uvas Malbec de origem francesa, mas que se adaptaram muito bem à região. Tão bem que o vinho Malbec hoje faz parte da identidade argentina. Ainda é época de floração, não há frutas no pé. Cuidar de um vinhedo não é fácil, é um trabalho delicado. É quase como cuidar de uma criança, que precisa crescer, se desenvolver e, claro, ser saudável. Aqui em Mendoza, por exemplo, de vez em quando os produtores enfrentam chuva de granizo. Por isso, eles instalaram estas telas aqui em cima da plantação. E mais, esta lata de ferro é um fogareiro, que é aceso toda vez que a temperatura chega a zero grau. É que o frio intenso pode queimar as flores, as uvas e fazer o produtor perder tudo o que plantou. Tudo é feito com muito cuidado. Cultivamos pessoas para que as pessoas cultivem plantas. É tudo manual. As podas de inverno, do verão, a colheita... Aqui a todo momento a gente descobre uma coisa interessante. O que é que ovelha tem a ver com uva e vinho? Tudo. O pessoal me explicou que como essa plantação é orgânica, não se pode usar agrotóxico para matar as ervas daninhas, esses matinhos aqui. Aí quem faz o trabalho? As danadinhas, que saem comendo tudo que encontram pela frente. Aliás, esse é o problema. Se não ficar de olho, elas comem também as folhas das videiras. Aí é prejuízo na certa, né? A região de Mendoza tem mais de mil vinícolas ou bodegas, como dizem por aqui. Muitas no Vale do Uco, aos pés da cordilheira. Terras altas, com temperatura mais baixa e muito sol o ano todo. Investidores europeus sabiam que este seria o novo erro do vinho. Trouxeram muito dinheiro e construíram nos Andes bodegas que impressionam pela arquitetura e pela tecnologia avançada que vai desde o cultivo até a produção de vinhos que estão conquistando o mundo. Mas claro, há também aqueles produtores tradicionais que aproveitam cada pedacinho da terra que tem. Meu nome é Ângel Antônio Mendoza. Como lhe acredito? É enólogo, produtor, como prefere? Enamorado da vinha. <risos> Este senhor de pouca altura e muito bom humor conquistou a gente logo na chegada. Mas não se engane, esta pessoa simples e acessível é uma das maiores autoridades em vinho da Argentina. Seu Ângel Antônio é dono de 3 hectares e meio de terras totalmente cultivadas. Por causa da inclinação do terreno, o esculpir degraus na terra seca, cheia de pedras. E aproveitar os canais centenários construídos pelos primeiros moradores. 
se está fresca. Se a planta está fresca, está bem. Está bem. Mas, se está Mas se estiver quente é porque não está, não está produzindo bem. E quando perguntamos sobre a relação do vinho com saúde... Viver com paixão e beber com inteligência... Viver com paixão e beber com inteligência. Nos últimos 20 anos, os cientistas demonstraram que o azeite de oliva e o vinho são a razão da vida saudável no Mediterrâneo. E também o amor, o romantismo, o desfrutar a vida. Ele tem razão. Mas além da alegria de viver, a associação entre vinho e comida é um outro fator que chama a atenção dos cientistas desde a década de 90. É o que eles batizaram de pato francês, uma espécie de contradição. Quanto mais gordura as pessoas comem, mais doença cardiovascular elas têm e mais elas morrem por doença coronária. Agora, na França se observou que apesar de uma ingestão grande de gordura, a doença coronária era menos prevalente e matava menos. E fazendo estudos estatísticos, atribuiu-se isso ao consumo de vinho. Porque na França, o consumo de vinho é uma coisa tradicional. As gorduras se combinam muito bem com as substâncias que estão presentes no vinho. Frederico Benjamin é formado em Relações Internacionais e está em Mendoza estudando, se especializando no mercado do vinho. Para ele, uma área de trabalho promissora, tanto na Argentina quanto no Brasil. É maravilhoso assim, estar aqui em Mendoza podendo aprender sobre isso. Como a família Albrecht. Pai, mãe, filhos, genro e nora. Todos animados, degustando aqui e ali, numa adega e outra. O vinho é alimento da alma e não só do corpo, né? Então o vinho, assim, ele engrandece os paladares, ele engrandece o espírito. Vamos aprovar? Agora lo aprovamos. Ok. Sí. Hum. E isto? Por que lo haces? Porque o vinho tem que, que ocupar toda a boca. Cada região da boca e da língua identifica uma sensação, um sabor, seja doce, amargo, ácido. Assim, deciframos os segredos do vinho. Se você vai ao restaurante, não, não. tem problema, hum, não, mas com, com certa delicadeza. Claro, com certa delicadeza. Um bom vinho está sempre acompanhado de um bom prato. Mas como combiná-los? É o que os especialistas chamam de harmonização. Uma autêntica parrilhada argentina vai muito bem com o Malbec de Mendoza. Uma explosão de sabores, impossível de ser explicada em palavras. Saúde, Brasil! Saúde, Brasil! <risos> Mais uma descoberta. As substâncias contidas no vinho podem evitar a morte das células cerebrais. Uma promessa de tratamento para quem luta contra os efeitos de um derrame e do mal de Alzheimer. Daqui a pouco. Vamos fazer uma brincadeira? Que lugar é esse? Estamos na Argentina ou no Brasil? Terra seca, árida, cheia de pedras, pouquíssima chuva. Viver aqui em Mendoza, na Argentina, é desafiar a natureza. No sertão nordestino não é diferente. Aqui, só o mandacaru resiste aos longos períodos de estiagem. Mas a natureza, que às vezes maltrata, também abençoa. Aqui em Mendoza, a solução vem lá do alto, do topo da Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil, claro, não temos o gelo dos Andes, mas temos a bênção do Rio São Francisco. As águas do Velho Chico estão transformando uma das áreas mais secas do país na terra da uva e do vinho. E quem melhor do que um homem da terra para dar a dimensão da importância desse rio? Ela é a mãe de leite, a sobrevivência de todo mundo aqui nessa região. Nós ser um rio é essa artéria principal de nós, nossa. E foi essa artéria cheia de vida que atraiu João Antônio, 
representante de uma importante vinícola portuguesa. Ele já tinha pesquisado terras no mundo todo para expandir a produção. Isso foi há sete anos e não se arrependeu. O lugar melhor do mundo para se cultivar seria o deserto. O deserto. Não tem pragas e não tem doenças. Mas precisamos de água. Nós aqui, graças a Deus, temos um deserto com água. O calor no semiárido nordestino é sempre forte, de no mínimo 30 graus. Nem o velho Chico ameniza. E é aí que Mendonça tem muito a ensinar ao Brasil. Tudo isso que a gente está vendo agora um dia já foi pedra e areia. A cidade de Mendonça foi inteirinha plantada. São duas árvores para cada habitante. Só aqui no Parque San Martin são 50 mil árvores, espécies de todo mundo. E ai de quem tentar cortar ou podar uma delas. Pena é de três meses de cadeia ou uma multa bem pesada. E olha o cuidado que os mendocinos têm com as árvores que já estão velhas e ameaçam tombar. Todas são escoradas. E como sobrevivem numa região tão seca? Elas recebem água por canais que cortam a cidade inteira. A paraibana Fernanda veio para cá no intercâmbio entre a Universidade Federal de Pernambuco e uma universidade argentina. Ela está fazendo doutorado em recursos hídricos e ficou impressionada com o que viu em Mendoza. Não tem outra fonte de abastecimento, apenas o desgelo dos Andes. O reservatório de Potrerilhos está 6 metros abaixo do nível normal, porque praticamente não nevou no último inverno. Influência direta do fenômeno La Niña, que esfria as águas do Oceano Pacífico. Aí chove menos e neva menos também. Resulta pouca água. O rio Mendoza, que nasce do degelo no Monte Aconcagua, mais parece um córrego em alguns trechos. O governo já decretou situação de emergência e está pedindo a colaboração dos moradores para poupar água. Nada de lavar ruas, quintais e carros. Sempre há quem fecha os olhos e não leve o pedido a sério, né? Mas não fique com a impressão de que a água é jogada fora. Pelo contrário. Mesmo com tanto chafariz e tantas fontes que deixam a cidade com ar mais úmido, mais agradável. É, tem uma rotatividade na água. Nenhuma gota dessa água se perde. Em 1861, Mendoza foi devastada por um grande terremoto. Ainda restam algumas ruínas dessa época e pequenos registros no Museu da Cidade. Na reconstrução, os engenheiros aproveitaram a inclinação natural do terreno para construir canais por todas as ruas, por todos os campos. As comportas são abertas de nove em nove dias e a água corre sem gasto de energia elétrica. Então a água passa o dia inteiro, vai infiltrando na parte da extremidade. Uma parte entra para dentro da, da praça. E... Para pegar as árvores lá do meio. Sim. E uma legítima nordestina não se esquece da terra onde nasceu. Eu andei pensando de água do São Francisco, da, da transposição. Não vão fazer canais? Então puxam alguns regos e colocam para a cidade e a cidade pode ficar assim também. Uma solução muito simples. E foi justamente a água do São Francisco que permitiu a criação do polo de produção de uvas e vinho no Nordeste. Transformou a terra seca em solo fértil. No laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a transformação foi outra. A extração do resveratrol do vinho para mais uma pesquisa. A busca por um remédio que evita sequelas causadas pelo AVC, o acidente vascular cerebral, o conhecido derrame. Os neurônios são as células do cérebro. A principal consequência do AVC é a morte dos neurônios, o que acontece até três dias depois do derrame. E se eles morrem, o paciente pode perder a fala, os movimentos. A pesquisadora usou no estudo partes de cérebros que sofreram AVC. Ela aplicou o resveratrol e viu que os neurônios reagiram muito bem. Nós tínhamos uma morte de é, 40% do tecido, enquanto que o, o, o tecido não tratado morria praticamente 100%. Se o resveratrol foi capaz de proteger os neurônios, também seria capaz de proteger a memória? A pergunta é dos próprios pesquisadores que foram atrás da resposta. E dessa dúvida surgiu uma grande esperança para o tratamento de uma doença que ainda não tem cura, o mal de Alzheimer. Em ratinhos, o resveratrol reduziu a e a morte de neurônios, o que causa a perda de memória. Mas os cientistas fazem dois alertas. Um remédio ainda pode demorar. E nesse caso, 
o vinho não deve ser usado como medicação. O vinho é muito saudável, mas uh, com um consumo bastante moderado, não é? Então, uh, uma coisa é o consumo do vinho e outra coisa é o tratamento com resveratrol. Cientistas de olho na qualidade de vida dos consumidores de vinho e as rosas que protegem a plantação de uvas. Veja a seguir. Nas visitas aos vinhedos, descobrimos pequenos truques para proteger as plantas e os cachos de uva. Saquinhos plásticos evitam que as queimem na aplicação de fertilizantes e herbicidas. A Companhia das Oliveiras faz muito bem as barreiras. É que as plantas que dão azeitona crescem muito e os vinhedos entram na competição e crescem também. E como há rosas perto dos parreirais? Não é só pela beleza das flores, não. É uma forma de saber se há pragas por perto. As rosas são mais sensíveis, são atacadas primeiro. Aí fica fácil o agricultor identificar a doença e evitar que ela se espalhe. Esses tipos de associação são muito comuns na agricultura e também na ciência. Muitas vezes é assim que se encontra a luz no fim do túnel. Por exemplo, o vinho contribui para a longevidade na Serra Gaúcha? O povo daqui acredita que sim e fica fácil entender vendo a disposição de Dona Maria de 79 anos, o dia inteiro na lida. Os filhos e netos se preocupam. Ultimamente eles não querem mais que eu trabalhe. Ah, tem que descer. É. Mas eu não consigo, eu gosto da roça. E a explicação que ela nos dá é muito simples. Olha, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Dona Maria, seu Angben, Ângel Antônio, Ivan. O vinho está na mesa deles todos os dias. Não é à toa que cientistas estão de olho no que guarda cada taça. O pesquisador Guido Lenz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurou respostas a respeito do câncer. Nos testes de laboratório, o resveratrol foi capaz de matar as células de câncer no cérebro. E ao contrário do que acontece na quimioterapia, ainda protegeu as células saudáveis. É, foi uma surpresa muito grande, quer dizer, um, um, um composto que é tão bom com as células boas, ser tão mal com as células ruins. Num outro laboratório, agora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Roberto Moura retirou o álcool do vinho. O transformado em pó foi dado a ratinhos com pressão alta. Os animais tiveram a pressão normalizada. O resultado foi além do esperado. Essas substâncias químicas extraídas do vinho ou da casca da uva têm efeito antipertensivo, antidiabético e redução de colesterol, que seria benéfico no tra tra tratamento da chamada síndrome metabólica. Quer dizer, tudo no pacote só? Tudo no pacote só. Helter, boa noite. Boa noite, Sérgio. Esse último Globo Repórter do ano nos enche de esperança, não é? É mesmo, Sérgio. Sabe por quê? Porque nós podemos comemorar um ano de grandes descobertas na área da saúde, como a gente acabou de ver nessa deliciosa, deliciosa mesmo, viu? Reportagem aí sobre o vinho. Bem, em 2011, teremos outras, Helter. O Globo Repórter faz uma pausa em janeiro e volta no dia 4 de fevereiro. Programas espetaculares. Mas antes, temos um encontro marcado com você, dia 30, quinta-feira, na Retrospectiva 2010. E agora, Sérgio, já podemos brindar? Vamos fazer um brinde aos nossos amigos, aos amigos do Globo Repórter, que nos acompanham o ano todo, né? Vamos brindar com vinho. Naturalmente, saúde? <risos> saúde, muita paz para todos e estou esperando vocês na Retrospectiva. Boa noite. Saúde e boa noite.